Fala galera do YouTube, beleza? Alô, Fábio Gomes na área, eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Yeah. A partir de semana que vem, toda quinta e domingo, vai ter vídeo para vocês. Grandes bostas, né? O vídeo de hoje é sobre perguntas, que é o Pergunte o Alan 2. Postei no meu Face pra vocês mandarem perguntas pra mim sobre o que vocês querem saber, sobre mim, sobre o canal. E vocês mandaram bastante. E aqui vai as 10 perguntas mais tops do homem. <risos> Horrível, né? Vamos lá então para a primeira pergunta da Yamara Santos. Uma data importante. Por quê? Então, eu gosto muito da véspera de Natal, né? No dia 24, no dia 25. O que reúne toda a família, fica todo mundo junto, né? Aquela união, junta parente de fora, de todos os lados, junta. Pra ter aquele momento ali de família que é muito bom. Vamos lá então para a segunda pergunta de Alexander Alves. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Então, eu sinto falta da galera toda na rua, né? Unida. Ficava todo mundo aquele sol quente, jogando bola, basquete, vôlei. Todo mundo ligava de pique-esconde, sem se preocupar com nada, né? Eu sinto muita falta disso. Vamos lá então para a terceira pergunta da Letícia Alves. O que sua família e amigos acham de você gravar vídeos? Então, no começo, quando eu criei o canal, eles ficaram meio... Ah, você quer isso mesmo? Ficaram com o pé atrás, né? Pra ver se era aquilo mesmo que eu queria. Mas agora eles são super de boa, tanto pessoal da minha família, tanto os meus amigos, de verdade. Eles me incentivam a fazer mais e mais vídeos E eles sabem que eu gosto disso Então eles me incentivam mais do que criticam Porque sempre tem aquelas pessoas que vão te criticar com certeza Sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar de você Mas tem que ser igual aquela rede do cavalo Olha pra frente, segue o seu foco E fé em Deus que vamos longe Vamos lá então para a quarta pergunta da Mariana Castilho O que gosta de fazer sem for seus vídeos? Uma coisa que gosta Manda beijo, adoro seus vídeos um beijo, Mariana. Gosto de sair com meus amigos, lanchar, fazer uma socialzinha, todo mundo reunido, junto, né? Isso é uma coisa que eu gosto sem ser os meus Vamos lá, então, para a quinta pergunta do Marcelo Vieira Padilha. Consegue falar Pneumotramicroscopicocilhocovulcanoconiótico, sem me beijar? Não. Caraca, mano, é muito difícil a palavra, tá doido? Mas vamos lá, eu vou tentar. Pneumotramicroscópico silioco no... Não. Caraca, eu não consigo não, mas é muito grande. Pici... Ó, oh, Caraca, é muito difícil. Tenta em casa falar essa palavra aí. Pneumotramicroscópico silico vulcanoconiótico. Consegui, mas ó, uma vez só é muito difícil falar essa palavra, tá doido? Se você conseguiu falar essa palavra, deixe nos comentários aí que eu quero ver se você conseguiu falar, hein? Vamos lá então para a sexta pergunta do Matheus Cursino. O que te fez criar um canal? Também tem um canal e tô começando. Foi acompanhar outros canais, tipo Kéfera, Cossielo, Porta dos Fundos, que pra mim são um dos melhores youtubers da atualidade. Então eu me inspiro muito nele, então por isso eu comecei a criar vídeos aqui no YouTube. Vamos lá então para a sétima pergunta da Sabrina Zeredo. Você é a favor do impeachment? Eu não sou nem a favor nem contra o impeachment. Porque eu acho assim, eles querem fazer o impeachment para poder tirar a Dilma, ok. Se for para fazer o impeachment para poder tirar ela e entrar uma outra pessoa da mesma característica dela e continuar a fazer as mesmas coisas que ela está fazendo, eu acho que não adiantaria nada fazer o impeachment, nada. Porque se ela for sair e entrar uma outra pessoa, continua a mesma coisa. A ideia mesmo é que venha uma outra pessoa que tenha caráter, que tenha uma boa índole para poder trazer melhoria pro Brasil. Coisas que a Dilma não está fazendo, né? Vamos lá então para a oitava pergunta do Rian Oliveira. O que você pediria se tivesse três desejos? Muito amor, muita paz e muito dinheiro no bolso. Vamos lá então para a nona pergunta da Camila Souza. Se pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Eu não mudaria nada. Eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo a todo momento, qualquer situação, na frente de qualquer pessoa. Vamos lá então para a décima e última pergunta 
que vai ser diferente. Eu vou explicar pra vocês. Estou aqui no meu Facebook, como vocês podem ver, nos comentários. Eu vou escolher uma pergunta, passando de baixo pra cima rápido assim. Pergunta que cair, eu vou parar, vou ler e vou responder. E essa pergunta vai ser uma pergunta aleatória. Não vai ser aquelas perguntas que eu escolhi. Vai ser apenas uma pergunta, porque teve bastante comentário. E eu vou sortear uma. Vai ser da Raíza Freitas. Pretende fazer faculdade? Pretendo fazer faculdade sim. Eu quero fazer jornalismo. Então galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dê um like no vídeo, deixe nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que vai estar passando tudo aqui embaixo. E um aviso, próxima semana vai sair os desafios que eu postei no Face. Então você fique atento. Valeu galera, fiquem com Deus e até mais.